Apa penyebab umum Windows 10 jadi berat atau lemot? Penyebab umum terjadinya hal ini biasanya terjadi karena hardware dan konfigurasi yang salah. Okay, before we start, welcome back to my channel. In this video, kami akan membahas tentang 10 plus cara membuat Windows 10 menjadi ringan dan tidak lemot. Yang pertama, yaitu dengan menghilangkan efek transparan pada Windows. Untuk cara menonaktifkannya, kalian bisa masuk ke bagian Personalize dan pilih Colors, kemudian Turn Off Transparency Effect. Di mana hal ini bisa menghemat penggunaan sumber daya komputer kita. Yang kedua yaitu adalah dengan mendisable program startup. Untuk caranya, kalian bisa masuk ke bagian task manager dengan mengklik kanan pada bagian taskbar, kemudian pilih task manager. Kemudian pilih tab startup. Pilih program atau aplikasi yang tidak terlalu kalian gunakan, kemudian disable aplikasinya sehingga hal tersebut akan menghemat sumber daya komputer kita cara yang ketiga di sini yaitu adalah dengan menonaktifkan Windows Services untuk caranya sendiri yaitu sama dengan langkah sebelumnya yaitu pada bagian Task Manager Lanjutkan dengan memilih tab service. Pilih dengan hati-hati service mana yang ingin kalian hentikan prosesnya. Untuk nama service di sini, biasanya mereka relevan dengan nama dari aplikasi mereka. Di sini saya akan menonaktifkan service Xbox Live Out Manager. Karena kebetulan aplikasi ini memang tidak saya gunakan. Yang keempat sendiri yaitu dengan mematikan Windows Shadows and Animation. Untuk caranya, kalian bisa masuk Control Panel terlebih dahulu, pilih System, pilih Advanced System Settings pada bagian kiri, dan kemudian pada bagian Tab Advanced, pilih Settings. Dalam pengaturan ini, kalian dapat mendisable Shadows and Animations dari Windows atau kalian dapat langsung memilih pada bagian adjust for performance untuk hasil yang lebih maksimal namun sedikit animasi berikutnya yaitu dengan menyalakan windows fast startup klik kanan icon baterai pada taskbar anda kemudian akan tampil pengaturan di sini kemudian pilih choose what the power button do maka akan tampil jendela baru seperti ini klik change settings that are currently unavailable kemudian pastikan bagian turn on fast startup komputer kalian sudah dicentang kemudian klik ok Cara selanjutnya yaitu dengan meninstall aplikasi dan program. Ketik Add or Remove Programs pada bagian Windows Search untuk masuk ke pengaturannya. Maka akan muncul daftar semua aplikasi dan program yang terinstall di Windows kita. Selain cara tadi, kalian juga dapat masuk ke bagian Control Panel. Kemudian pada daftarnya, pilih Programs dan Uninstall Programs. Pada daftar aplikasi dan programs, pilih aplikasi dan programs yang ingin kalian uninstall. Biasanya, aplikasi yang berpengaruh terhadap kinerja Windows, 
yaitu adalah aplikasi yang memiliki ukuran besar. Namun tidak menepas kemungkinan juga bahwa aplikasi dan program yang berukuran kecil dapat menghambat kinerja Windows. Sebagai contoh, di sini kami akan menginstall aplikasi ini. Dan juga pastikan tidak ada aplikasi yang tidak Anda kenal di Windows Anda. Langkah selanjutnya yaitu dengan mendefrag semua drive Windows Anda. Pilih Defragment and Optimize Drives. Setelah mengetikkan Defrag pada Windows Search, perlu kalian ketahui bahwa ini adalah tools bawaan dari Windows sendiri. Kalian dapat menggunakan tools ini untuk mendefrag dan mengoptimize drives komputer Anda. Pilih drives yang ingin Anda defrag dan optimize, kemudian pilih optimize. Kalian juga dapat menganalyze terlebih dahulu untuk menganalisa drives pada komputer kalian. Langkah yang berikutnya yaitu dengan melakukan disk clean up. Untuk cara melakukannya, masuk ke Windows Explorer dan pilih this PC. Klik kanan pada Drive C dan pilih Properties. Kemudian pada jendela baru, pilih Disk Clean Up. Biarkan Windows menganalisa terlebih dahulu. Tunggu sampai selesai dan jendela baru akan muncul. Ini adalah daftar dari hasil kalkulasi dari Windows. Pada jendela ini, kalian juga dapat melihat ukuran yang telah dikalkulasi oleh Windows. Centang bagian yang ingin Anda hapus, kemudian pilih Delete Files, dan kemudian klik OK. Langkah berikutnya, yaitu dengan mematikan Windows, Notifications, and Actions. Pada Windows Search, ketikan Settings. Kemudian pilih Settings. Pada jendela baru, pilih Systems. Kemudian Notification and Actions. Kemudian ubah bagian Get Notification and Apps and Other Senders menjadi Turn Off. Pada jendela ini, kalian juga dapat mematikan Notification and Actions pada aplikasi tertentu saja. Pastikan Anda menghilangkan centang pada bagian Get Tips dan Show Me the Windows Welcome, Show Reminders untuk hasil yang maksimal. Dan langkah terakhir yang akan kami bagikan di sini yaitu adalah dengan Restart Windows Anda. Pilih Restart and Done. Bagaimana? Mudah bukan? Lalu bagaimana jika komputer saya masih berat dan lemot? Saran kami, Anda dapat mengupgrade hardware atau perangkat keras Anda. Kalian dapat mengupgrade hard disk biasa menjadi SSD atau dengan menambah kapasitas RAM Anda untuk kinerja yang maksimal. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.